你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：谭松韵为什么总是黑头发？演员任嘉伦从配角到名角，越努力越幸运。谭松韵为啥一直是黑发？看了她不良少女的发型，这不是同一个人吧？印象中，我们认识的谭松韵大多数都是黑色的波波头短发，也就是学生头。这款发型也是让三十三岁的谭松韵变得像一个没毕业的大学生一样。其实我们都知道，谭松韵长着一张不会老的娃娃脸，哪怕她今年已经有三十三岁了，我们看到她给人的感觉都是还未成年吧。而且长成这样子也太可爱了。其实谭松韵之前在某一部剧中也曾经不是黑色短发或者波波头的发型，而是一款特别叛逆的不良少女发型，不仅染了其他的颜色。而且还画着浓妆艳抹，这样的谭松韵跟我们平常看到的样子差距是非常大的，感觉根本就不是同一个人。看得出发型和妆容对我们的影响都是非常大的，影响的不仅仅是颜值。我们可以看到照片中的谭松韵染了一头金灿灿的黄发，发尾处还添加了酒红色，这种发色真不是一般人能够驾驭得了的，看起来特别的非主流。而且谭松韵在妆容部分也画得特别的浓。特别是眼妆和口红的部分，把一个娃娃脸的少女化成了一个叛逆的女大佬即视感。发型和妆容上有了改变，谭松韵在穿衣搭配上也不是她平常穿到的特别青春减龄的少女风格。外面是一件小皮衣，内搭上露脐装、超短 A 字裙，这种穿衣搭配可真不是谭松韵平常的穿衣风格呀。看起来酷酷的，又非常的帅气，再加上超级个性的发型和妆容，谁还能想象谭松韵是一个很乖巧可爱的小女生呢？以前跟身边的小伙伴说到谭松韵，他们都会说谭松韵长得特别的可爱清纯，特别羡慕她拥有的娃娃脸。可是如今我们看到的谭松韵已经瘦了不少，感觉脸上的肉肉也少了，脸型也变得越来越有直线感。特别是在谭松韵的这一个造型当中，还特意把脸型画得特别的直线，感觉和谭松韵之前的样子判若两人了。说到谭松韵最适合的发型，那么应该就是黑色的中短发了。妆容也也是要那种比较淡的妆容才适合她，染上个性的发色，画上夸张的妆容，会让她的气质从根本上都改变了，看不到清纯和可爱元气感。网友们都表示，这根本就不是同一个人。那么你们觉得谭松韵的不良少女造型哪一个更好呢？谭松韵一直保持黑发的原因可能有几个方面。首先，黑色发色给人一种清新自然的感觉，与她天真可爱的形象相符合。黑发也更容易展现她的娃娃脸和青春活力。此外，黑发相对比较保守和传统，更适合她在电视剧和电影中扮演的角色，尤其是学生或青春偶像类的角色。虽然谭松韵在某些作品中尝试了不同的发型和造型，比如叛逆少女的发型，但这种改变通常是为了适应特定的角色需求。演员在扮演角色时，常常需要根据剧情和角色性格的需要来改变发型和妆容，以更好的诠释角色的形象和个性。当然，发型和妆容的改变对于一个人的形象和气质也有一定的影响。不同的发型和妆容可以展现出不同的风格和氛围。谭松韵在《叛逆少女》造型中的金色发色、浓妆和特立独行的穿衣风格，确实让她看起来与平常的形象有了较大的差别。这种改变让她更具时尚感和个性，呈现出另一种迥然不同的魅力。总的来说，谭松韵一直保持黑发，可能是出于多方面的考虑。包括与他常见角色形象的匹配，以及黑发给人带来的清新自然感和年轻活力。然而，在特定的剧情需要下，他也会尝试其他发型和妆容，以展现出不同的角色形象和魅力。02演员任嘉伦从配角到名角，越努力越幸运。春节档电视剧热播，最红的非古装剧《锦衣之下》莫属。任嘉伦在剧中饰演的铁血又温柔的锦衣卫陆毅。且不说锦衣卫这超级官二代的设定就已很让人心动，任嘉伦在剧中的妆发样貌也是一翩翩公子，卓尔不凡。再加上任嘉伦出色的演技与演技，把陆毅这个角色诠释的实在是太讨喜了。不少网友直言，任嘉伦从娱乐圈无数俊男美女中杀出一条血路，俘获了万千少女的芳心。随着任嘉伦的翻红，他的过去也被广大网友扒得干干净净。
，小编这才知道，原来任嘉伦在娱乐圈摸爬滚蛋已经十二年了。有着一张娃娃脸的他，原来已经三十一岁了，并不是什么新生代流量小生。据小编了解，任嘉伦原名任国超，八十九年出生于山东省青岛市。父亲是武术教练的他，自幼习武，身体素质很强，并且有着超出常人的运动天赋。九岁进入山东省乒乓球省队，十六岁伤病退役。而这时的任嘉伦并没有放弃运动，他又在篮球方面表露了自己的天赋，成为学校的篮球队队长，有着不少战绩。起初，小编也不理解任嘉伦的做法，可是如任嘉伦一直是一个努力的人。这点从哪里看出呢？国超文集是网友整理出的早年任嘉伦写在博客的话，里面让我们看到的是一个非主流又努力的任嘉伦，无论遇到什么困难都在为自己打气，无论干什么都干得有模有样，不干平庸又努力上进，还特别真实耿直。正是因为十几年的努力打拼，才有了今日用演技圈粉无数的任嘉伦。那个证明了在娱乐圈里，即使结婚生子，也会凭实力爆红的任嘉伦，从配角到名角，从默默无闻到被众人认可，这背后除了天赋，还有努力。任嘉伦的故事告诉我们，成功并非只凭运气，更需要坚持和努力。他的经历展示了他在不同领域展现出的天赋和才华，以及通过持续的努力和热情不断进步的决心。无论是从乒乓球到篮球，再到他的演艺事业，他都展现了一种追求卓越的态度。任嘉伦的成功也是对年轻人的一种激励。他的故事告诉我们，只要我们有梦想，并为之努力，不放弃，就有可能实现自己的目标。他从一个配角逐渐崭露头角，成为备受瞩目的演员，这背后是他多年的付出和不懈的追求。任嘉伦的经历证明了努力和坚持的重要性，同时也向年轻人传递了一种积极向上的信念。无论遇到多大的困难，只要我们不放弃，并为之付出努力，就有可能获得成功。从配角到名角，从默默无闻到被众人认可，这是任嘉伦的故事，也是他奋斗的见证。让我们向他学习，勇往直前，追逐梦想的道路上努力拼搏，终将收获幸运与成功。爱情盛开成花朵，靠你肩膀，命运诉说。看着满天星星闪烁，我是多么的幸福快乐。风吹过，而已飘落，不见你。相。